పండు సబ్సైడర్లందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు దసరా ఈరోజు క్రేజీ ఉండాలని చెప్పి మా మమ్మీని పట్టుకొచ్చాం నాటుకోడి చికెన్ షికను షికను గుమ గుమ షికను ఈ రోషకాని పానమైన షికను గాయస్ ఈ జన్మమే రుచి చూడ జన్మమే రుచి చూడ దానికి దొరికేరా అమ్మకాయ విండుకొని అలా అలా ఉల్లిగడ్డ పెంచుకొని తింటుంటే ఎట్లుంటుందమ్మా ఇట్లుంటా సందూరి కన్న చుక్కరో ఉరుకు తింటి గొబ్బూర మటన్ ముక్కరో యమ్మా నిజంగా గాయస్ పండు మొన్న రియల్ కు రేషింది సీరియస్లీ చాలా బాగా చేసింది నా హారోస్కోప్ మారిపోయి జీరో నుంచి హీరో లాగా లేడి లక్కు లేడి లక్కు అమ్మాయి బట్టలు వేసుకోలేము కానీ అమ్మాయి మన బట్టలు వేసుకోవచ్చు చూసిన దేవుడు ఎంత ఆడాళ్ళు మీకు జోహార్లు ఆడాళ్ళు కొంచెం నీరసం ఉన్నా ఎందుకంటే జర హెల్త్ బాగాలేదు అవును కాదు స్నానం చేయలేదు ఎందుకంటే రిపేర్ చేసిన కాబట్టి అందుకే సో బేసిక్గా ఈరోజు దసరా సో దసరా అంటేనే మన తెలుగు వాళ్ళ ఫెస్టివల్ సో ఈరోజు మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఒక ముగ్గురిని పర్చేస్ చేసి మా అది సిగ్గు పడతారు సో అది మా అన్న పర్చేస్ చేయొద్దు సో సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఉంది యా మా మమ్మీ సో కాలుతున్నట్టుంది అమ్మా అలా పోమ్మా వస్తున్నావు సో చెప్పా మా ఈరోజు మన దసరా పండగ ఫెస్టివల్ ఏం చేస్తున్నాం చికెన్ అంటే ఏం చికెన్ చెప్పాలి నాటుకోడి చికెన్ షికను షికను గుమ్మ గుమ్మ షికను ఈ రోషకాని పానమైన బేసిక్గా కోడి తెచ్చి కోడి కొద్దాం అనుకున్నా బేసిక్గా సో ఆ తెచ్చుడు కోసుడు సో మీకు నాటుకోడి చూపిస్తాం ఇది వచ్చేసి లైక్ నాటుకోడి ఇది కాల్చి అంటే నాటుకోడి కాల్చి తింటేనే తను మజా ఏందో చూస్తుంది పచ్చి తినే కాల్చుకొని తింటే పచ్చి తింటా అంటే ఇప్పుడు పండు చేస్తుంది అనుకుంటున్నారా యాబ్జులెట్లీ పండు చేస్తలేదు పండు హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి సో పండుకి ఇట్లా చిన్న చిన్న పనులు చెప్పాలి ధన్యాలు ఈయించుడు గ్యాస్ వెలిగించుడు వాటర్ బట్ పక్కన పెట్టుడు ఎందుకంటే చెప్పే ఎందుకు చెప్పు ఇది చాత కాదు కాబట్టి కానీ నిజంగా రాయిస్ పండు మొన్న రియల్ కూర వేసింది సీరియస్లీ చాలా బాగా చేసింది అండ్ అనుకుంటున్నా పండు రొయ్యల కూర అని చెప్పి ఒక వీడియో పెడదామని చెప్పి హెల్ప్ చేసి చెప్తావా మన పబ్లిక్కి సో పండు రొయ్యల కూర ఎలా చేస్తుందో లైక్ మీకు వీడియో తీసి పంపిద్దాం అనుకున్నా కానీ నేనేమనుకున్నా అంటే నేను ఎట్లాగో అనుభవించిన మా సబ్స్క్రైబర్ కూడా అందించాలని చెప్పి లైట్ తీసుకోని సో మమ్మీ అవుతున్నాయి కదా చూసి సో చూడు మమ్మీ ఉల్లిగడ్డలు వస్తుంది నాటుకోడి చికెన్ అంటే ఇప్పుడు నేను స్నానం చేసి వచ్చేసరికి చికెన్ అవ్వదు మళ్ళీ వచ్చినాక చికెన్ ఎట్లా వేస్తారు చూపిస్తా అండ్ ఇంకొక ఇట్లా ఇదు తిట్టుకుంటా నన్ను కాదు అందరు అంటారు మేకప్ ఎంత చేస్తున్నాను రెండు టన్ల మూడు టన్ల సరే కాదు మీకు ఇంకొక మా మమ్మీ అని మమ్మీ మా రూమ్ ఎట్లుంది మా రూమ్కి వచ్చారు పండక్కి నేనే నేనే తీసుకొచ్చిన మా మమ్మీ అని దసరా ఈరోజు దసరా ఈరోజు క్రేజీ ఉండాలని చెప్పి మా మమ్మీని పట్టుకొచ్చాం కాదు అందరు అడుగుతూ మరి నీ అన్న అన్నని కారు నువ్వే కదా చెప్పచ్చు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంత మెయింటైన్ చేసినా చెప్పమ్మా కొందరు ఉంటారు టన్నులు టన్నులు మేకప్ వేసుకొని ఉంటారు టన్నులు టన్నులు మేకప్ వేసుకొని ఉంటారు ఎవరైనా పండుల న్యాచురల్ ఉంటారా పండు రా బేబీ నాన్న కన్నులు రా చిన్ను కన్నులు బుజ్జు కన్నులు చెప్పు చెప్పు స్నానం చేయలేగా తల స్నానం చేసినావు కదా అంటున్నావు సార్ మమ్మ నువ్వు వైట్ నేను వైట్ నువ్వు వైట్ నాదే నా షర్ట్లు వేసుకుంటావు పురుషత్తుగా నిజంగా గాయస్ 
మనం అమ్మాయి బట్టలు వేసుకోలేము కానీ అమ్మాయి మన బట్టలు వేసుకోవచ్చు చూసిన దేవుడు ఎంత క్రేజీ కదా నిజం చెప్పే సరేలే మా మమ్మీ వాళ్ళు ఉంటారు అసలుకే మన పెద్దది కలు కుట్టుంబం సో కాయస్ నేను స్నానం చేసి వస్తాను కొంచెం పడ్డాడు కాకపోతే అజ్జు కంటే వాళ్ళ అన్నయ్య బాగుంటాడు ఎంతో కుశాలంగా రోజు రాత్రి ఇట్లా రోజు బొద్దుగా లేటేది సాయంత్రం పానీపూరి ఇలాంటి బతుకున్నది ఎట్లాంటి బతుకున్నది ఎట్లా చేసిర్రు అత్తమ్మ గారు అత్తమ్మ గారు మీ కూతురు చూస్తే ఫైరు నేనేమో వాటర్ ఏం చేయాలి అత్తమ్మ గారు నువ్వు మొహం మీద ఇంతవి మేకప్ లేదు ఎప్పుడు ఈ సోగులు చూడమేనా ఆంటీ చాలా కష్టపడి రైస్ కుక్కర్ లో కర్రీ వండుతున్నారు ఆ డైసి గడేమో వాళ్ళ డాడీ సోకులు చూస్తున్నాడు సోకులు పడట్లేదు ప్రాపర్ గా నీట్ గా ఉంటుంది మా డాడీ ఒకప్పుడు బాగా జిమ్ వేస్తున్నాడు చెప్పుడు డాడీ నేను జిమ్కి పోతాను యూట్యూబ్లో కానీ ఒకటి నిన్ననే నువ్వు లోయర్ స్టార్ట్ చేసినావు అప్పుడే నొప్పులు అంటాను మరి నువ్వు జిమ్ ఏదో ఇక్కడ నేనే నిన్న లోయర్ చేయాలి ఎప్పటి నుంచో లోయర్ చేస్తున్నా మరి ఇప్పుడు నుంచి చేస్తే నేను ఎందుకు అంతకన్నా పెయిన్ చేయాలి నిన్న ఎక్కువ వెయిట్ చేసి కొట్టిపించిన ఇంకోటి మా జిమ్ కోచ్ ఎట్లా అంటే లైక్ కొడుతూనే ఉంటాడు ఈ మీద మా జిమ్ లో కోచ్ మా ఇంట్లో కోచ్ ఉన్నాడు మా డాడీ కూడా కోచ్ యూ స్పీక్ సంథింగ్ అబౌట్ జిమ్ అప్పుడప్పట్లో నువ్వు జిమ్ ఎట్లా అయితే ఇట్లా కొనుక్కుంటాడు ఎట్లాంటి పండు వద్దు పండు ఎట్లాంటి ఒక బకెట్ ఎత్త కానీ అమ్మా తోడు అంటది సరే జర చెప్పు జిమ్ గురించి ఈ మూల రెడ్ కలర్ ఆన్లైన్ ఉందండి అజ్జు పండు సబ్సైడర్లు అందరికీ దసరా స్వాగతం నేను ఆల్రెడీ చెప్పా చెప్పు సో గాయస్ ఎవరైతే నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారో అందరికీ దసరా స్వాకాంక్షలు సో ఇప్పటి నుంచి మీ లైఫ్ మారాలని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను సో మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో దాన్ని బాగా ఫోకస్ చేయండి ఓకేనా ఎటువంటి ఎరుపు పని చేయకండి పోరా చెత్త నా కొడుక లైఫ్ అనేది ఒకటే అంకులు ఎలా చెప్పారా అజ్జు పండు అని చెప్పారు నువ్వు నీ ఫ్యామిలీ అనుకున్నావు నువ్వు 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 అనలే వీడియోలు నువ్వు కాదు పొద్దుల పెట్టి అడ్రా బాబు పోరా నువ్వు కాస్ ఇప్పుడు
పొద్దుగా లేదు పన్నెండు లేస్తుంది పొద్దుగా లేదు పన్నెండు వరకు లేస్తుంది ఏం పని చేయవు తింటది వంటది అంతే ప్రశ్న ఒక్కొక్క ప్రశ్న ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతాం పొద్దుగా లేవాళ్ళు నువ్వు నైట్ ఎన్నింటికి వచ్చినావా ఎన్నింటికి అడ్డం పాటు మరి నిన్ను చూసుకోవాలా ఇల్లు చూసుకోవాలా నీ వంట వార్పులు చూసుకోవాలా ఇవన్నీ చూసుకోవాలంటే ఎట్లా ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం నేను క్లారిటీ చేస్తాను చెప్తే నా తరగతి ఇవి పడుతుంది నిన్న నేను బాగా పెయిన్స్ వచ్చినాయి వాళ్ళల్లో వంద మందిలో ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు అయినా ఏమని 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 అరే నిజమే కావచ్చు నిజమే అది మాత్రం నిజమే హండ్రెడ్ ఒక డిటీ లేదు వాళ్ళ హండ్రెడ్ లేచుడు పని చేయదు వద్దులే నిన్న నాకు నిజంగా హెల్త్ బాగాలని చెప్పి కండు కా పండు కండు అంటున్నా పండు కాలొత్తింది తలొత్తింది రెండు బాగా రాసింది కోపం వచ్చినప్పుడు పీ కూడా తీసుకుంది పిసినా తీసుకురావు నాటుకోడి చికెన్ పులుసు మాత్రం నోరుతుంది సో మీకు స్వేటర్ మ్యాన్ చూపిస్తా ఇప్పుడు పండు అజయ్ నేను రాను సరే లాస్ట్ టూ డేస్ అన్నప్పుడు వస్తా ఓకేనా సో గాయస్ లాస్ట్ టూ డేస్ అన్నప్పుడు వస్తా సో గాయస్ చికెన్ తింటాం ఈ నిమ్మకాయ పిండుకొని అలా అలా ఉల్లిగడ్డ పెంచుకొని తింటుంటే ఎట్లుంటుందమ్మా దిమా కోడి దిమాక్ వేసుకొని ఉంటావు కోడి వెయిటింగ్ దా కోడిని ఎప్పుడు ఆలస్యం కదా ఎందుకంటే మళ్ళీ బతికి తిందాం తిందాం గాయస్ చూసారు మా మమ్మీ అయితే ఎంతో కష్టపడి అమ్మా చెప్పమ్మా ఎంతో కష్టపడి నాటుకోడి చికెన్ చేసింది మా మమ్మీ చాలా బాగుంది చికెన్ అయితే స్పైసీగా ఆ ఫ్లేవర్ 
అజయ్ గారు మాత్రమే పది సోపులు వాడతాడు పండు ఉన్నప్పుడు పండు మంచి అన్నాడు పది సోపులు వాడితే ఉండాలే కానీ ఎదిరిపోకుండా అయితే కానీ సరే కానీ మమ్మీ డాడీ ఒకసారి రాదు డాడీ కూడా మంచి కమ్మగా తిన్నాడు మా డాడీ లాస్ట్ పాలన్నం తింటాడు ఏమన్నా డైజెషన్ అయితే కడుపు గుడుపుడు గుడుపులు అయింది సో మా డాడీ కూడా తినేసి చెప్పి మళ్ళీ కలుసు మన సో మీటింగ్ బాయ్